Ito sa system, kung ano yung rate. Yes, so, automatic po siya. So, pagka-email niyo po, may babayaran yung rate to return, tsaka email confirmation, punta po kayo sa bank po, doon yung po babayaran. Any bank na accredited ng PASI, may listahan po dyan sa baba, pwede niyo po picturean. Kung ano po yung bank na malapit sa inyo, within PASI, na accredited, yun po. Pag walang babayaran, gagawin niyo pa rin yung mag-email. Kahit zero pa po siya. Yun, yes sir? Yung subcard po, kung po namin nalagay po yung sales, tapos bibigay po sa amin yun, tapos na rin lang ang bayaran. Ano po, pagpa-file? Yung sa online po. Apo. Apo, total po siya for the quarter. For the quarter. Apo. Tapos bibigay po sa amin kung nagkali yun, tapos na rin kailangan na rin bayaran. Apo. Kasi bibigay na lang. Meron po siyang, kung income tax po siya, Meron po siyang portion ng sale, may cost, kung magano po yung expenses nyo, or yung buhunan nyo. Mas mag-automatic po siyang compute kung magano yung net income. And then yung rate po, i-ano po yun. So, compute po yun. Apo. I-email uh, email nyo muna bago yung i-print. Apo. Importante po yung confirmation. Yes, ma'am. Kasi ba yung time noon, wala pa yung Q, 2551Q. Kahit kami nahirapan. Kasi paano namin implement system po, hindi pa na-update. Kaya ang ginagawa po, tinatanggap pa po yung M, yes. pwede niyo po i-deduct dun sa Q. Parang advance payment. May portion po dun sa form ng 2551Q, yung parang advance payment made. Tax credit. Magkakantas po kayo ng ano, withholding tax sa rent, 5% po siya. Quarterly rin po yung form, 1601 EQ yung form. Quarterly na rin po siya. Ha? Hindi na po. Quarterly na po. Ang monthly lang po na natira, yung compensation. Yung final tax, tsaka expanded withholding tax, quarterly na po siya. Siya pati yung uli ng form mo, nabago na rin ba rin? Ito, EQ, meron na bago. Pero, monthly po, kunyari, monthly po yung rent natin, di ba? Pwede po kayo mag-advance, withhold sa kanila, ang form po, 0619. Pero pag wala, no need po na mag-file ng return. Monthly, pero report kapag quarterly, 6. 1501 EQ yung quarterly. Pag walang, ba, walang i-withhold, walang magpa-file. Pero pag may kailangang i-withhold, 0619 E yung form. Nandito rin po sa COR. Ay, ano yan? Ang 6 at 0619 E. Yan po yung monthly. Kung meron ha. Pero pag red, usually meron eh. di ba? So, kailangan nyo po mag-file niyan. Apo. Pero pag wala, wala. Ito, mandatory yung 1601 EQ para sa mga umuupa. Pag hindi mo, wala na. Ma'am? Wala po. Oo. Makikita niyo po rito sa COR kung required kayo. Kasi pag register niyo, di ba hiningi namin yung contract of lease? So, ilalagay po namin yan na meron kayo rin. So, ilalabas po ng system na may expanded kayo. Tapos po, doon sa expanded pa rin, annual, meron pa rin po tayong ipapile. Yun po yung summary. Ang form 1604E. Deadline niya, March 1. 1601, 1604E. Annual information return po. Parang summary po yan ng ano, sinabject nyo sa expanded withholding tax. 1604E. Annual Information Return. Deadline niya, March 1. Of the, on the following year po yan, ha? 
Alimbawa po, yung for the year 2018, yung deadline po niya, yung summary niya ng annual, ang deadline niya, March 1, 2019. Para naman po sa mga empleyado, may, 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 may employees po kayo. Meron, ay, so,